حكاية علمين لدولة واحدة علم الجمهورية الأولى الذي عاد ورفع منذ انتفاضة 2011 وعلم الوحدة مع مصر الذي بات اليوم رمزا للسلطة ما هي قصة هذه الأعلام ومن أين أتت؟ لكل حكاية بداية هزم العثمانيون في عام 1918 فدخل فيصل دمشق إلى جانب الحلفاء حاملا مشروع مملكة ورافعا علم الثورة العربية في آذار عام 1920 نصب فيصل ملكا ورفع العلم احتفالا بعد أن تمت إضافة نجمة بيضاء إليه للعلم هذا دلالات الأبيض للخلافة الأموية والأخضر للفاطمية والأسود للعباسية أما الأحمر والنجمة البيضاء فيرمزان إلى السلالة الهاشمية وحد هذا العلم الطموحات السياسية المختلفة تحت شعري العروبة ورفض الحكم العثماني في تموز من العام عينه هزم الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال جورو جيش فيصل العربي في ميسلون فانكسر أول حلم عربي استقلالي فرض الانتداب قسمت البلاد إلى أربع دويلات دمشق، حلب، جبل العلويين وجبل الدروز في محاولة لمحو ذكر فيصل والنزعة العربية الوحدوية اعتمد لكل دويلة علم مع إضافة علم فرنسي مصغر لدمشق علم مستوحى من رموز إسلامية مملوكية لحلب علم يرمز إلى مكونات الدولة الإثنية العرب والأكراد والأرمن لجبل العلويين علم يحمل الرموز الدينية للطائفة العلوية ولجبل الدروز راية التوحيد التي ترمز ألوانها الخمسة إلى أركان العقيدة الدرزية بعد تقلبات سياسية عدة اندلعت الثورة الكبرى من السويداء في عام 1925 وامتدت إلى كافة أرجاء البلاد بعد ما يقارب السنتين تمكنت القوات الفرنسية من إخمادها في عام 1927 وأطلقت عملية توحيد الدويلات السورية كمحاولة لامتصاص الثورة عام 1930 انتخب أول رئيس للجمهورية واعتمد علم جديد ترمز ألوانه إلى عروبة سوريا أما النجوم فتمثل عناصر اتحاد الدولة الجديدة دمشق، حلب والجزيرة وإلى زعماء الثورات في وجه الانتداب بقي جبل الدروز وجبل العلويين على مدى ستة سنوات يفضلان خصوصية الدويلات لكنهما انضما إلى الجمهورية الموحدة في عام 1936 فتبدلت رمزية النجوم فأصبحت الأولى تمثل دمشق وحلب ودير الزور والثانية جبل الدروز والثالثة جبل العلويين رفع العلم الجديد في المظاهرات المطالبة بالاستقلال وشهد على جلاء القوات الأجنبية واستقلال سوريا فتحول إلى رمز وطني جامع ولقب بعلم الاستقلال